欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：两千零二十三大湾区晚会，王一博引质疑，肖战咖位飞升，成龙华晨与反差大。六月二十九日，又是一个万众瞩目的日子。湾区声明月两千零二十三大湾区电影音乐晚会将正式唱响。当晚百余位来自海峡两岸及港澳地区，为大家带来精彩纷呈的盛宴。当天多位殿堂级的人物齐聚一堂，成龙、徐小凤、刘德华、李玉刚、陈慧娴等大咖出席。此外，还有吴京、赵雅芝、章子怡、黄渤、张柏芝等人气顶流加盟。当然，最让人期待的当属肖战王一博的罕见同框，众星云集，网友看的应接不暇，但仍有一些焦点令人瞩目。王一博引质疑，成龙华晨与反差大，肖战咖位飞升。当天，王一博西装革履，黑西装配白衬衫，胸前还镶嵌着钻石徽章，配上一贯清冷的气质，很是抢眼。王一博为大家带来的是电电影《无名的》的同名主题曲。他在影片中扮演的是反派叶先生，精湛的演技博得粉丝一致好评。这次献唱这首歌也让人梦回影片。王一博在演唱时，身后的大屏幕中播放着影片中的桥段。看王一博的状态，他唱的很是投入，不止表情很夸张，还配上一些手势，完全沉浸在音乐的世界里。不过，王一博被质疑是假唱。有网友称，王一博假唱的有点明显，他把话筒拉远了，声音还是一样高。在某个画面中，王一博的话筒明明在下面，却依然有声音，而且还带着一股电音感。仔细看王一博的现场视频，网友所说的问题确实存在。随后，其他网友也表示附和。有网友嘲讽王一博哪次不是假唱，这水平什么时候真唱过？的确。王一博不是第一次被质疑假唱，之前各种晚会都曾被质疑假唱。不过粉丝表示，王一博绝对是真唱，质疑其假唱是对其唱功的认可。成龙华晨宇，华晨宇作为新生代人气歌手，被粉丝称为歌王。这次他现身大湾区晚会，也是盛装出席。粉丝发现华晨宇这身行头五十万，光视频就超过了四十万。绝对是盛装出席。当天华晨宇，当天华晨宇和香港歌手一起演唱了《Beyond 的大地》。华晨宇用中文，香港歌手用粤语，但反差却相当大。网友吐槽华晨宇唱的不是一般的难听，在粉丝辩解称是收音问题时，网友还回呛称：“为什么另一个能抗住收音？”被粉丝誉为歌王，但唱功却备受争议，实在是尴尬。更令人尴尬的是，华晨宇出场后便到了成龙出场。虽然不是专业歌手，成龙的表现却备受称道。成龙在大湾区晚会上现唱电视剧《大侠》或原甲主题曲《万里长城永不倒》，七十岁的成龙气势如虹，大受褒奖。尤其是在华晨宇之后出场，更是对比鲜明，让人直言，还的是成龙。肖战，作为当之无愧的顶流。肖战出席此次晚会也是卯足了大家的关注。网友发现肖战咖位飞升，不同以往。先看官方海报，肖战位列第一梯队，仅排在成龙、刘德华之后，和徐小凤在一个梯队。而王一博则被列入了第二梯队，和李宇春等人齐平。再看肖战的座位，和成龙坐在同一桌，两人挨着，彼此十分靠近。在另一个画面中，肖战和成龙相互寒暄拥抱，可见两人关系深厚。想必对于这位后辈，成龙也是十分欣赏的。种种迹象不难看出，肖战咖位飞升，已是九零后男星中一骑绝尘的存在。当然，除了肖战、王一博等顶流，当晚还有很多精彩时刻。徐小凤深情献唱两首歌，嗓音一如当年。台下的迷弟迷妹们也跟着徐小凤哼唱，张柏芝也以一曲《星语心愿》让人仿佛回到二十多年前。此外，大湾区晚会还有很多精彩的瞬间，虽然有槽点，但更多的是精彩和感动。在这个特殊的夜晚。
，在中国香港一起见证大湾区璀璨之夜，为大湾区而歌。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。Thank <laughs> you.